ingrédients pour deux personnes, il faut compter un beau magret de canard. Celui-ci fait un petit peu plus que 500 grammes. C'est un beau canard gras et qui nous vient du sud-ouest. Le sel, le poivre du moulin, évidemment. Comment préparer un magret de canard C'est très très simple. Celui-ci fait environ 500 grammes. Et vous le voyez, donc il est bien généreux en gras. Alors, ce magret, on va commencer par le parer. Le parer, c'est-à-dire que nous allons enlever de chaque côté du magret le surplus de graisse. Ça fera ça de moins tout à l'heure dans notre poêle. Alors, on va faire ça donc, de chaque côté. Voilà. On va faire ça également sur les extrémités du magret de canard. Là, c'est pas mal du tout. Et puis, ça fera aussi un petit peu plus propre, tout à l'heure, à la présentation. Ensuite, à l'aide d'un couteau vraiment qui coupe bien, on va venir strier, inciser notre canard. Alors, vraiment, vous allez faire ça, regardez, sans atteindre forcément la chair. Hein, de manière, on va dire, assez, assez fine. Et on va venir le faire, comme cela, dans tous les sens. Ensuite, on va faire des croisillons. Voilà, les croisillons donc sur notre magret, vous le voyez, donc sont terminés. Et là, notre magret est fin prêt, il va pouvoir partir en cuisson. La cuisson du magret de canard est un jeu d'enfant. Alors, une poêle bien chaude et on va déposer notre magret en premier côté peau. Voilà, une poêle bien chaude. Alors, ça va faire fondre le gras. Et ça va permettre aussi, vous vous en doutez, au gras de bien croustiller. On va en profiter tout de suite pour poivrer, avec le poivre du moulin, notre magret. On va venir aussi, tout de suite, le saler. Voilà, une bonne pincée de fleur de sel. Et surtout, ce qui est très important pendant la cuisson, vous voyez, ça commence déjà à bien fondre gentiment. On va venir appuyer comme ceci avec le dos de la cuillère ou avec la main, ou une spatule sur notre magret, parce que avec l'effet de la chaleur, évidemment, la viande va avoir tendance à se rétracter. Et comme ça, ça va rester bien à plat. Et, très important, pendant la cuisson, vous allez venir, évidemment, bien arroser, bien nourrir la viande. Alors, sur ce côté, côté peau, on va laisser cuire environ 5 minutes. Alors que ça fristouille gentiment dans notre poêle, on va contrôler... Voilà, là c'est bien doré, c'est impeccable, on va pouvoir retourner notre viande, on va baisser le feu, et cette fois-ci, on va continuer à arroser, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une peau bien croustillante, on va laisser cuire notre magret, suivant la cuisson que vous préférez, moi je l'aime bien quand c'est rosé, c'est parti pour 3 minutes. Voilà, là c'est parfait, alors, à ce stade de la recette, on va débarrasser notre magret, on va le mettre dans une assiette et on va le laisser convenablement se reposer pendant 4 à 5 minutes et ensuite vous allez pouvoir le déguster. Alors vous allez à présent trancher votre magret de canard. On va contrôler comme ça la cuisson. Vous voyez là il est très très bien, cuisson rosée. Et nous allons donc faire de fines lamelles avec un couteau qui coupe bien. Vous faites des petites lamelles qui font environ 5 mm d'épaisseur. La viande est bien bien tendre, elle est très belle. 